，时也，命也。哼、嗯，师傅，师傅，你怎么来了？徒儿，你身怀圣阳血脉，禀三魂缺一魄，修道十五载便有望突破陆地神仙境，乃天纵奇才。可你？阴阳相生，物极必反。你失了三魂一魄，二十岁时必遭此劫。就算劫后余生，只怕也会散尽修为，沦为凡物。师傅，我五岁悟道，勤学苦练，起早贪黑，不想沦为凡人。起来吧，为师早有准备。你丢的三魂一魄，分别封印在你三位师姐和你未婚妻的体内。啊啊、师傅，这三个人你哪儿找的？哈哈哈哈哈哈！别急，这是他们刚上山时候的模样。你再看看他们现在的状况，再做决定也不迟。嗯，这是你大师姐。<笑>师傅，这个我搞不定啊。那你二师姐呢？啊，正好。哎，香牌。哎呀，师傅，这个不行，这个打死我了。呃，要不得，要不得，要不得。那你三师姐呢？啊？师傅，师姐也太腹黑了。你人如老虎，<笑>果然说的没错。<笑>啊，师傅、啊，三位师姐，我可能一个都搞不定。<笑>现在我功力巨无，沦为一个凡人，可能就是我的宿命啊！师傅，今日我就拜别。你老人家，好好照顾自己。<笑>回来，嗯，你乃天纵奇才，辛辛苦苦修道十五年，你就这么放弃自己了吗？欲戴皇冠，必承其重。你小兔崽子，你以为普通人是你想当就当的吗？你如果不能和你世界交合共修。七月十五日，天煞降临，你将暴体而亡。七月十五日，天煞降临，你将暴体而亡。我一个凡人也就算了，可我不想死啊！七月十五，七月十五，我靠，就算三天了，你不如直接让我去死啊！啊，徒儿，别急，师傅。早就给你准备好了，拿着婚书和三个锦囊下山去吧。哎，切记，若遇到了棘手之事，拿出对应的锦囊，方可化解为夷。祸害你师姐去吧！啊！嗯，哪来的二傻子？告诉你啊，别想在这碰瓷儿，赶紧滚！神经病！哎呀，今天上次你还挺有主意。我马上上。哎，我一会儿我们一会儿去哪吃啊？干嘛来了？老板，你说吧。这个事情你放心的交给我吧。哎呀，你来决定。谢谢老板信任。哎，前面有什么？去那儿看看。呃，现在人都这么舒服，我也要去整一套。嗯，没有去，不行。啊！小子，你鬼鬼祟祟在这干什么呢？一看就是乡下来的土鳖。你知道这什么地方吗？别滚！我大师姐是你们这儿的顾青城，我来找她的。你们赶紧给我放开！我大师姐是你们这儿的顾青城，我来找她的。你们赶紧给我放开！土鳖，你也不撒泡药照照自己的逼样，我们顾总会有你这样的师弟。就是，赶紧滚！嗯。
，顾顾总，这份合同你看一下先。顾总，这份合同你看看这份。顾顾总，这是今天股东理事会的会议内容，您过目。张时杰，张时杰。你是我陈凡，小凡。那放开他！是。师姐，还好你来了，不然我就看不见你了。小子真是顾总，真坏！他俩还说我是土鳖。他们说的有问题吗？以后不许戴有色眼镜看人，否则……是，我们知道了。你找我什么事儿？此事说来话长。嗯，师傅说了。我乃天纵奇才，缺三回。停！找我到底什么事儿？我要和你睡一觉。<笑>胡说什么呢？啊、<笑>人才，绝对是人才、嗯。把我听你的话都说出来，但是你没有机会。今天，他，还有他的公司，都是我的。今天，他。还有他的公司，都是我的。原来顾总好这个，是不是这个家伙？啊、有什么过人之处啊？对了，顾先生，今天你逃不出我的手掌心了。姓赵的，别得意的太早，鹿死谁手还不一定呢。我就喜欢你这桀骜不驯的样子。等我当了董事长，看我怎么玩死你！哎，你干嘛？<笑>师姐，你是不是遇到什么事了？你帮不了我，我现在遇到了危机，我也照顾不了你。我也遇到了很大的危机。你有什么危机？我能怎么帮你？你你先和我睡一觉。滚！我要不是看在和你师叔同门，我就把你的舌头割下了胃口。师姐，你的危机顶多是没钱，我的危机就没命了呀。师姐，是顾总，跟我走。跟你走干嘛？顾总让我安顿你。你安顿我没有用，要我师姐安顿我。陈先生，这是你的房间，请在这里休息。我还有事。哎，我师姐还要忙到什么时候？我可等不及了。顾总怎么会有你这样的师弟？你知道他遇到什么事了吗？他遇到什么了？顾总一手创办了价值千亿的万国商会，现在赵氏组却联合了一众的股东，想要将他扫地出门，霸占他的千亿资产。你告诉我，比起你这点事儿，谁更急？你告诉我，比起你这点事儿，谁更急？说实话，你还是我更急啊！你们到底拜的什么师傅？此事说来话长，我师傅说了，我乃天纵奇才。我要是帮我师姐解决问题，她会和我睡觉吗？你要真能帮顾总解决问题，他可能还真会答应你。不过就凭你，这个用下半身思考的动物，你反偏开呢？哎、哦，你知道赵师祖他们在江城是怎样的存在吗？好，有你这句话我就放心了。怎么解决你不用管，能和我睡觉就行。哎。阴阳相符，五行相克。你大师姐体内放一了你的一魂，必遭财帛之劫。你可凭此锦囊去大夏集团找钱有道？文师有恩于他，他会有求必应。有救了！嗯，你们怎么不插我？我们为什么要插你？啊？你这种保安。我就最喜欢插人的嘛！你有病吧？我们一个月就几千块，万一把深藏不露大人给插了，饭碗可就不保了。这么明显吗？嗯、还是你们大夏集团保安有前途，好好干。嗯。你就是钱有道。这位小友是。我师傅说你有求必应。哦，小友，有什么事是老夫能帮你的吗？有人想霸占我大师姐顾倾城的万国商会，你有办法吗？万国商会，不过是个二流公司嘛，没关系，我帮你解决
十五分钟内解决万国商会顾倾城遇到的所有麻烦。哎呀，你师姐遇到的麻烦已经解决了。真的假的？这么快？我还有一个请求。嗯。好，万国商会股东董事会现在正式开始。本次股东会呢，是决定董事长的任免问题。那么各位，请畅所欲言。原董事长顾清晨任人唯命，公器私用，致使万国商会损失惨重。我提议罢免他董事长的职位，任命赵公子为董事长。对对，放肆！这里是万国商会，不是你献贡分人的地方。这里是万国商会，不是你献贡分人的地方。我血口喷人又怎样？商场如战场，我劝你还是好好想想，能不能坐稳董事长位置。顾总，万国商会的水很深，不是你们妇人之仁能把握住的。别忘了，你们两个都曾经濒临破产，是我可怜你，带你们纵横商海。嗯让你们的身价翻了千倍、万倍，你们却反过来落井下石。你们这两个没有良心的白眼狼，我是不会让你们得逞的。<笑>你也太可怜了，我都被你的话感动了。<笑><笑>赵师祖，你是个无耻之徒！哎，你说的没错，我就是无耻之徒。姓赵的，不要以为逞一时口舌之快，就能逼我就范。你做梦！那好吧，就让大家投票，看看大家是不是要选我来当这个董事长。那话说完了，谁赞成？谁反对？丁总手握 8% 的股份，吴总手握 16% 的股份，赵公子还有 35% 的股份，加起来超过半数。顾总，这次你是彻底垮台了。谁当董事长跟我们有什么关？我投赵公子，我赞成，我也赞成，我也赞成，我赞成。你们看吧，顾总，你没有机会了。宣<笑>布吧。好，现在我郑重宣布，经股东理事会投票表决，罢免顾清城董事长职位，任免赵公子为新任董事长。<笑>好，好，好，好。嗯好哎哎哎、啊？什么人？敢擅闯我们万国商会，大夏集团，他们的人怎么来了？顾总不是说鹿死谁手还不一定吗？这下会是什么事？哼，竟敢坐在我们董事长的位置，活腻了是不是？谢谢。嗯，是你这个人才，真有意思。顾总，我以为你有什么了不得的后手。嗯。你能拦得住我们吗？张三，都什么时候了，你还过来动？师姐，你不是遇到麻烦了吗？我来帮你解决。我没什么麻烦，你快走吧。还说没有，这几个不就是麻烦？我给你解决。笑话，我们几个联手，顾清城能奈我何？你算什么东西，也想扭转乾坤？哎，土鳖就是土鳖，异想天开。哎，没睡醒吧？找几个群演吓唬我们呢。来，来人！把他们给我轰出去！顾景城，我真是高看你。为了今天，我准备了这么久，早知道你就这么点东西，我早就把你给办了。我早就把你给办了。哎呀，你别别别，你烦不烦啊？我跟我师姐说话了，你插什么嘴？你，你是不是叫景强、嗯？你现在已经不是万国商会的股东了，你可以走了。哟，我不是万国商会股东，我有 8% 的股份，我不是。你是啊，说你不是，你还将你这个人。哎呀，陈凡，快走吧，这里不是你该来的地方。我不想让你卷入这场纷争当中。虽然师傅交代了你功力全无，但是现在看来你智商也所剩无几了。你在这里，我真的没有能力保护你。哎呀，啊，你就走吧，走。不不不不不，不能走，走了就没命了。不走，命没得更快。来人，让他们知道得罪我赵世祖
是什么样的下场？大夏集团掌门人道。大夏集团掌门人，他怎么会来啊？老夫不请自来，请各位见谅。嗯，哪个是丁强？你手中的万国商会股份已经被我收购了，可以滚了。不可能，没有我的同意，你怎么可能收我们的股份？你手中的其他股份。已经被我做空了。你现在是资不抵债，银行有权不经过你的同意把你的资产抵押给我。就算没有丁强的支持，又能怎么样？我跟吴天手中的股权加在一块儿，一样超出百分之五十。那也不一定。谁是吴天？你们是来干什么的？我是证券监管局的主任。你涉嫌违规操纵证券，现在旗下资产均已被没收查封，请跟我们走吧。小友，我自作主张帮你把吴天手中的股权给拍下来了。你跟我合作干嘛？我要我尸检，不然我就没命了。我不会是在做梦吧？我不会是在做梦吧？吴锦城，算你有种，但是你们别嘚瑟。我手中还有万国商会百分之三十五的股权。你手中的股票已经全部接停退市，被我收购了。不可能！你现在再也不是万国商会的股东了。不可能！啊，这这这怎么回事、啊？这是怎么回事啊？怎么这么突然呀、啊？嗯，这什么事？根据你们万国商会第十三条规定，非万国商会股东均不得闯入理事会厅。嗯，你们公司的规定太不早。哎，走了，走走走了，走走走了。嗯，小影，事情已经办妥，我就先告退。辛苦辛苦，有事我再整理。嗯。小凡，你是什么时候认识大夏集团掌门人的？师姐，什么时候不重要，你的问题是不是解决了？解决了，现在万国商会又回到我手里了。叮叮小凡、嗯，师姐要多谢谢你，要不是你，我多年的心血可付之东流了、嗯嗯。呃，师姐，那你的事情解决了，现在能不能解决一下我的事情？我要和你睡一觉。臭流氓，胡说什么呢？我没胡说呀，你说了，我帮你解决问题，就陪我睡一觉。我什么时候说过啊？李柔说的，只要我帮你解决问题，你就会和我睡觉。而且你刚刚也自己答应了，什么要求都答应我。那是李柔说的，又不是我说的。要不我让李柔陪你。师姐，你言而无信啊！你要不答应早说嘛，别害我白费那么大劲。哎，嗯，我不是这个意思。那你什么意思啊？我的意思是感情。也需要慢慢培养的嘛，慢慢培养，那要等到什么时候？我很急的，臭小子，那你是有多急啊？嗯，嗯，那你告诉师姐，你是什么时候有这个想法的？我下下山之前就有了。胡说，你下山之前都没有见过我，见没见过有那么重要吗？小凡。我们要不要换个地方？呃，不用，我觉得这儿挺好的，我很喜欢这儿。顾总，这个文件。呃，顾总，我是不是不该进了？什么事儿啊？呃，到办公室等我。好，好，好。嗯。嗯。我呢，现在有重要事要忙。你到悬空酒店三零一等我，我在那里拯救你。终于要叫了，小敏要叫了，还是大师请回玩儿。哦嗯，啊啊！跪下，舌头跪下来喂狗。嘿嘿嘿，嗯嗯，师姐再不来，我就死定了。
师姐。您好，您拨打的电话已关机。哎、嗯。万万心想变化，生死自有天定。暴、嗯、体而亡，师傅，对不起，也许死亡就是我的宿命。嗯，没有暴体，啊，我没有死。原来不和师姐睡觉，我也不用死。原来师傅骗我的。师姐，我不是死了吗？还没开始，怎么能让你死呢？师姐，我觉得我们需要慢慢培养一下。你是不是真心喜欢我的？啥是喜欢？渣男、嗯，你不喜欢我还等不及和我睡？不，不是师姐，我只是……那就是喜欢我了。<笑>哎，师姐，我觉得今天这个样子就够了。你觉得师姐不好看吗？没有，还是你不喜欢这个房间。如果你不喜欢的话，师姐可以给你换。啊啊、我的一魂从大师姐那回来了。啊啊、师姐、啊，我之前是想和你睡觉，但我觉得今天已经够了。哎、你够了，我可没。哎呀，啊，师姐。对不起，你今天有点太冲动了，回头我再向你解释。你可逃不出我的手掌心。哼。张少，你说帮我拿到万国商会合作的事怎么样了？没问题啊。谢谢张少，我敬你。张少，我不胜酒力，先回去了。哎哎，可晨，喝多了，我送你回去休息。不用了。好香啊！想跑，给我追！追！救我！啊看见我女朋友了吗？你女朋友？你问你女朋友去呗。愣着干什么呀？滚出去找啊！是，走走走，快快快！走走走，走。哎呦，肚子过初一，肚子过十五啊你！给我躺着。Don't come my way. If you ain't here for love, don't you dare stay. Put some time aside. I said vibes in that way. It ain't strictly physical, but I know that I want love today. Great lady, so I think you should with me. Yeah, you don't wanna take me out the street. Yeah, can give you everything you need. Yeah, need you in my reach. Yeah, you know I fall really, really deep. <音>真行自问，气走之毒。
么穿上衣服就不认账啊？我我我我昨晚好心救了你，你不谢谢我就算了，你怎么还打我？你到底做了什么？你还想让我干点啥？你起开！我警告你，你不许对我图谋不轨！我要是对你图谋不轨，你现在还能安然无恙吗？对不起啊，是我误会你了。你跟女孩子以后在外面小心点儿。谢谢你昨晚救了我，如果有机会，我会报答你的很感谢各位今日来参加秦家的招婿仪式。好，好，好，好，好，好，好，好，好，各位，好。众所周知，我大哥秦辉已病入膏肓，时日无多。我父亲又年迈体弱，特立我为代家主，并命我陈妖江城才俊，为秦家长女。秦若尘择一良婿，他是江城绝色。我已经迫不及待想娶她过门了。你是想娶她过门吗？我看啊，她是缠人家身子吧。<笑>秦若尘，秦家养了你这么多年，今天该轮到你为秦家做贡献了。其实今天的招婿呢，只不过是一个幌子。我爸跟张少已经说好了，把你嫁给他。张少虽说风流成性，落在他手上的女人没有好下场，可是他说了，只要你嫁给他，他就可为秦家搭线，获得龙王殿的庇护。无耻！我是不会嫁给张扬的。你这贱人，你敢骂我？给你脸了是不是？我告诉你啊，你今天嫁也得嫁，不嫁也得嫁。你别忘了，你爹还在医院等着我们给他缴费呢。秦家主，赶紧开始吧。诸位，稍安勿躁。我秦家招婿仪式有三轮考验，分别是与秦若尘八字相合，以及。无论自己或者帮手，在比武中取胜，以及能为我家老爷子提供行之有效的治疗方案或者药物，缺一不可。当然了，事后聘礼不能少哦。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，一个背信弃义的亲家，好，一个背信弃义的亲家，这哪来的臭要饭？估计是癞蛤蟆想吃天鹅肉，知道秦家招婿，所以浑水摸鱼来了吧？你谁呀、啊？敢在我秦家招婿仪式上大呼小叫，胆子不小啊！玉皇山陈凡前来和秦若尘履行婚约。爸，大伯当年说给秦若尘定亲，现在人找上门来了，怎么办啊？现在我是秦家主，我说了算。看你这一身行头，没有两百块钱的泥腿子，连给我们秦家当看门狗的资格都不够。还大言不惭地说跟我们秦家有婚约，哼，可笑！父母之命，媒妁之言。哼，这是婚书，你们秦家不会耍无赖吧？是你？你们认识？认识，昨天晚上一起过的夜。你胡说八道什么？过夜？秦若尘啊，秦若尘，你果然是个不守妇道的贱人啊！我在这儿给你招婿，你居然跟这个夜男人在这过夜！秦若尘，你知不知道什么是礼义廉耻啊？你这是把我们秦家的脸都丢尽了！不是你们想的那样。闭嘴！还有你这臭小子啊，不要胡说八道！什么定亲啊？没礼没聘，没插家底，没对门第，光凭你一张纸定哪门子的亲啊？秦叔说的好啊，那秦家招婿怎么能少得了我张扬啊？张少都来了，那没我们什么事儿啊？张少家的飞扬集团有数亿资产，连他都来了，我们还凑什么热闹？直接弃权算了。但秦若尘不是和这个臭要饭的有婚约吗？婚约？又是你这个狗东西！你要当狗，没人拦着你，你不要在我面前。你他妈敢冒了？你信不信我让你叔侄进来横着出去？张扬，你这个无耻之徒！我和他有婚约，不是不会嫁给你的。张少，咱也别看他志气，反正什么婚约我可不认可。不过张少，既然你今天来了，那我秦家的女婿。就被你莫属了。好，婚约你不认，那你们秦家女婿招婿，你刚刚说了，各凭实力，这个你总得认吧？认，我秦家从来一言九鼎。不过小子，别怪我没告诉你，想来参加我秦家的招婿考验，会死人的。那正好，我好久没有杀生了，小子
，等死呢啊！请枯荣大师验八字。秦家居然请来了枯荣大师，枯荣大师可是享誉江南五省的大师，秦家好大的手笔呀、啊！张扬，四柱印星重重现，时尚又逢长子年，财云全凭富贵辈，八字缺木需避险。此命什么意思？你这八字福星高照，财运亨通，与秦小姐也算是般配。还是张少好啊，连八字都这么好。我看呐，这也不用比了，直接把这个泥腿子赶出去吧。狗东西，我劝你赶紧滚蛋，别在这自取其辱。他的八字还没看，凭什么让他走？陈凡，水际溪流受恐不高，逢阴必劫，雨化飞升。怎么样？他的八字很怪，看似平平无奇，不怎么样。倒与你的八字却很相配。臭东西，原来你是个短命鬼啊！八字能配上不就行了吗？你在那叫什么叫？要轮比不比了？狗东西，既然你这么急着找死，我成全你。清朝，以免伤及无辜。清朝，以免伤及无辜。是是。我们秦家招婿比武，向来公平公正，不论过程，只论结果。也就是你自己也行，找帮手也行。嗯，这行，跟我一个人打，这也叫公平公正？当然算。再者，生死不论，生死不论，为了个女人，恐怕今天要把命搭在这儿。狗东西，你确定要和我们打吗？如果你现在跪地磕头道歉的话，我可以大发慈悲，打你半死。打个半死怎么行？我出手。嗯，打守不住，守死，我走。猴子这年轻人一朝一世间，竟有宗师神韵，难道是少年宗师？你这比试也太没挑战了！第三轮什么时候开始啊？你这狗东西有什么好嚣张的？想娶秦若尘，光能打有个屁用、啊！你能拿出行之有效的诊治方案和起死回生的神药吗？啊、你确定要跟我比医术？我手里的这份丹方是花一千万买的。固本培元丹，秦说他可以根治秦老爷子的天寒症。笑话，天寒症需不受补，你还妄想用一份补品大杂烩给他治好？老夫略懂些医术，倒可以鉴定一番。那就有劳枯荣大师了。这的确是固本培元丹的药方，或许能够缓解病症，但想根治天寒症还不够。狗东西，我要是你，我就认输，免得自取其辱。来，拿起纸笔来。装腔作势，我倒要看看你能写出什么姿势来。枯荣大师，怎么样？老夫虽不专精医术，却总是略懂一二。但此药方太过于怀奥，尚不能确定它是否有效。你确实只略懂一二，是我这个药方太过于深奥。你要想让你的老父亲活命，带过来，我给他根治。年轻人，话可以随便说，但药可不能随便吃啊！枯荣大师，后堂先歇一会儿吧。好，小子，你他妈耍我们！连周记人神医都治不好的病，你算什么东西？真是大放厥词、啊！你真的能治好天寒症？你真的能治好天寒症？放心，相信我。枯荣大师说了，他尚不能判断是否有效，为何不让他试试？万一有用呢？胡扯！老爷子何等尊贵，能让这泥腿子给老爷治病吗？秦家主，这三轮考核都无人通过，你们秦家还招不招女婿了？既然没有人能全部通过，那就让秦若尘从张少把这个泥腿子当中招一个吧。你应该知道选谁了。
，如果选择张少，我们秦家就能得到龙王殿的庇护；但如果选择这个废，秦家就什么都没有。秦若晨，你可别忘了，你爹还在医院等着我们给他缴医药费呢。狗东西，有婚约又如何？能打又如何？到头来不还是白忙活？你怎么知道他就选你？不选我还选你这臭要饭呢？人鬼有自知之明，你没钱没势没背景，拿什么和我比呀、啊？秦若晨。赶快告诉大家，你的如意郎君是谁呀、啊？小美人儿，你还愣着干什么呀？快选啊！如果你选我，万国商会的十亿合同，我现在立马就让人给你送过来。我选他。你个臭婊子！我给你要合同，你选这个臭要饭的不选我，你不配啊！臭婊子，合同你也要了，而且我会动用所有势力打压你们秦家。张少，稍安勿躁。秦若晨，你干什么？这可是十个亿的合同，赶紧给张少道歉，重新选。是你们让我自己选的，况且我和他有婚约在身，就算我父亲知道了，也不会让我背信弃义。够了，你闭嘴！你就是不为秦家考虑，也得考虑一下你爸爸。你们是不是傻？他说拿得出来，你们就信啊？你们是不是傻？他说拿得出来，你们就信啊？我就信张少怎么了？张少拿不出万国商会的合同，难道你就能拿得出来吗？不就是个合同的事儿吗？我打个电话不就行了？十个亿的合同太少，我给你要个十一。哼！哎，哎，师姐，来富贵酒店，呃，给我的未婚妻送个十一亿订单的合同。哎，好嘞。这个臭要饭的是来搞笑的吧？还真敢装模作样打电话？万国商会占据江南商界半边天，他有能耐让万国商会送合同？还能沦落到这副穷狗模样？嗯，你胡说什么？万国商会怎么会给你合同？狗东西，让万国商会给你送合同，你配吗？异想天开。不过，如果你真的能跟秦家要来万国商会的十亿合同，以后你跟秦若晨的事，我绝不阻拦。爸，你怎么会相信个臭要饭的话呢？依我看呀，赶紧把他赶出去，让张少抱得美人归。我说话算数啊！如果秦若晨嫁给我。合同我照给，说的也是。来人，把这臭要饭的轰走！你们要赶他走，连我一起赶出去！哎，不要跟他们一般见识，一会儿他们不仅不会把我们赶走，还得求我们给他留下来。秦叔，还不动手？想让我求你，简直痴心妄想！动手！合同到师姐，这就是你未婚妻啊？嗯，也不怎么样嘛，怎么就能把你迷成这个样？我再怎么样，也是他未婚妻。你一个外人，要你管？谁是外人？我给小凡续过命，谁是外人？啊，师姐，你别闹，你别误会，他是来送合同的。嗯，原来是来送合同的，谢谢顾总。我替我老公，谢谢你。急什么？我是来给小凡送合同的，但是也要看看送给什么人吧。师姐，都什么时候了，你快把合同给我吧。哎，哎呀，合同可以给他，但是我有个条件。嗯，好好好，我答应你。嘿嘿嘿，谢谢师姐。嗯，谢什么？我的命都是你救的，咱俩分什么彼此啊？这小子什么来路？竟然真的要到万国商会的合同？我知道了，这小子就是扮猪吃老虎的大佬。刚才秦家妇女还狗眼看人低，这下看他们怎么收场。合同，不准备求我啦，那我就撕掉。哎，别别别别别别！没想到你真能拿来万国商会的合同，嗯、哎，谢谢。不是，这怎么可能啊？顾总，你确定要帮这个臭要饭的吗？你不说我差点把你给忘了，就是你刚刚要打压齐家，是不是？那我也就勉为其难的打压一下飞扬集团了。啊，我和小凡不分彼此，他的话就是我要说的话，照做。是顾总。别以为我不知道，万国商会早就已经一纸姓赵了吧？你消息好像不灵通啊
，我又帮我师姐坐稳了董事长的位置。你。嗯，你电话响了，你不接啊？你是不是怕你们飞扬集团被打压破产了？我用你这个废物提醒我啊！你个逆子，在外面干了什么好事儿，害公司被打压？什么？你给我滚回来！我兄弟可是龙王殿的人，今天这事咱们没完。哼！你跟顾清晨什么关系啊？我续过小凡的命，救命之人。<笑>小凡啊，那我晚上给你留门哦，我就先走了。<笑>啊啊啊！呃、啊啊啊，呃，天寒症每逢月中的时候就会发作，而且症状随之恶化。哎，这个是温血丸，呃，虽然不能根治，但待会儿病人天寒症发作的时候可以缓解症状。看在我媳妇儿的份上，哎，送给你了。嗯，哎，哎，教主不好了，老爷发病了，快去中山医。哎，中山医，快看看我爸。哦，哎，中山医，怎么样？你爸的病已经病入膏肓，寻常的办法呀，也是为天无力啊。除非有古方记载的温血丸，才能够压制你父亲的病情。你说什么温血丸？你怎么知道温血丸？啊，是这样的，周神医，今天呢有个臭要饭的，他送了我一瓶药，好像就叫温血丸，好像他说能缓解我爸的病情。快，快把药拿出来让我看看。哎呀，周神医啊！他就是个臭要饭的，说不定瞎猫碰上死耗子，胡编乱造个名字来唬人的吧？我哪敢信这个呀？这不是糊涂吗？古方中的药品，什么人他能够乱改啊？快，快把它给我拿来，让我看看。哎呀，好,好。哎哎哎哎，我哦，哎，周神医，就这个，这就是臭要饭的给的药。这就是温血丸。你爸爸有救了！哎，无天之下，竟然有这种人才，我一定要找到他，我一定要拜他为师！啊，周神医，我爸醒了。哎，爸，你感觉怎么样？哎呀，感觉好多了啊，那就好。谢谢你，周神医。这不是我的功劳，这是别人送的药。这是谁呀、啊？哎，爸。就是那个秦若尘招的那个废物老公陈凡送的药，他说这药能缓解您的病症。秦老爷子，现在啊，只有他才能医治好你的病。快把他给我找回来！哎，好好好，别别着急啊，我马上去啊，你别着急。啊啊、秦若尘，你害死了秦家！你明知道秦家要通过张扬获得龙王殿的庇护，你偏选择这个臭药贩的。你什么意思？我什么意思？你不清楚吗？你要是嫁给了张扬，我们秦家就可以获得龙王殿的庇护。现在呢，不仅获得不到龙王殿的庇护，张扬也会借机报复。反正呢，这件事情你必须负责到底，否则啊，你和你爹等着被赶出秦家，自生自灭吧。你们太过分了，这就过分了。爷爷说了，你就是个扫把星。从你一生下来，他老人家的身体就每况愈下。我们这么多年，只不过是在利用你而已。是你们让我自己选的，你们凭什么赶我们走？有我在，放心。凭什么？你别忘了，万国商会的合同可是在我们手里。如果我们不给你爸交医药费，你爸就只能等死了。不在，合同没用。你个臭要饭的，我说话关你什么事儿啊？你得罪张扬都自身难保了，还想插手我们秦家的事儿？可笑！那陈凡。你赶紧跟我回去，给老爷子治病。你让我回去就回去，不去。啊，行行行，刚才说话重了点，那都是开玩笑的，别往心里去，行吗？若尘既然选择了你，咱就是一家人。若尘的爷爷不也是你爷爷吗？你总不能见死不救吧？哈，刚刚说了，他已经不是秦家的人了。还有，你们还要霸占我要过来的合同，现在后悔
，完了。你得罪了张扬，能有什么好下场？我劝你啊，赶紧去救我爷爷，要不然张扬过来寻仇的时候，我们还能替你求求情。小子，你他妈给脸不要脸！你要敢不去，我让你他妈在江城待不住。滚！行，你给我等着，我等着。我本来就被他们打压，现在你彻底把他们得罪了，以后我们的日子不好过了。你就算现在不得罪，以后的日子也不见得好过，还不如狠狠的出口气呢。你跟我回家吧，我有事跟你说。哎呀，虽然你今天救了我，嗯、我很感激。但是我知道你和顾倾城的关系不一般，身边不缺女人，那我们也只是逢场作戏。等我解决掉眼前的麻烦，就放你自由。不是你想的那样的。你今天和顾倾城说话，我听明白了，不是我想的那样，那是哪样？是我师傅说的，我我必须要和你完婚。如果我不和你完婚，我就会变成一个废人。既然你师傅让你和我完婚，那你和顾倾城又是怎么一回事？那也是我师傅让我去找的他。你们这都拜的什么师傅、啊？你下次编理由能不能动动你的脑子呀？我，你想要和我完婚，就只是因为那个有名无实的婚约？不是的，我师傅说了，我乃天纵奇才，我身上缺少三魂一魄，我必须这样，才能恢复我的修为。行了，我配不上你这种天纵奇才。舒晨，看我把谁带来了？舒晨，好久不见。我今天刚从国外回来，就听说你的事。嗯，没想到还是来晚了一步。若尘，他就陈凡。陈凡，你应该有点自知之明。之前要不是郭少在国外回不来，凭你的实力，配不上穆若尘。所以呢？所以，所以你不要有任何非分之想。现在郭少回来了，没你什么事儿了。好了，嫣然，你和郭少怎么来了？若尘，你被秦林针对。要想办法摆平龙王殿的事儿，我已经帮你想到办法了。什么办法？张扬虽然和龙王殿大佬交好，但我们有些人脉，可以请他们帮忙。可是他们凭什么帮我？郭少和王子成是大学同学，他是龙王殿拳王的儿子。我们来之前已经跟他打过招呼了。谢谢你，郭少。人我已经帮你们约好了，我公司还有事儿，就不陪你去了。你已经帮了我大忙了。怎么还好意思再麻烦你？嗯、哎呀，哎，舒晨，你带他干嘛？算了，就当让他见识见识你们之间的差距。待会你在台球厅别乱说话，知不知道？我从不乱说，我只说实话。王总，不好意思，让你久等了。这就是我之前给你提过的秦家秦若尘。哦，久仰久仰。秦总将成绝色的美名如雷贯耳，今日一见，果然惊为天人。王总过誉了。哎，哎哎王总你好，这位是？呃，我是秦若尘的老公，我叫陈凡。哈、哦，陈先生，哎，陈先生在哪儿高就啊？呃，目前没有工作。呃，我看陈先生这身板还行。来我公司做保镖吧，我一个月给你三千五，怎么样？啊，可以啊。不过你要先跟顾倾城说一下，你要挖我。就是什么？顾倾城啊、哦？你说的是万国商会的顾倾城？这是什么？顾倾城啊、哦？你说的是万国商会的顾倾城？嗯呢。王总，你别听他胡说八道。嗯、呃，他是个臭要饭的，说成好心收留的。哎。王总，你别听他胡说，他就喜欢开玩笑。今天来找你是想请你帮忙引荐一下龙王殿的拳王。这个嘛，这就得看秦总的诚意了。王总，你有要求尽管提，我尽量满足你。好，我是个俗人，帮人牵桥搭线不能白出力气。那我看秦总是个痛快人，那我也就不拐弯抹角了。想要引荐龙王殿可以，但我要你们秦家。十个点的利润，十个点，王总，您别开玩笑了，十个点的利润是不可能的。王总，你这不是难为人吗？我们可是郭少介绍来的。我能见你们已经是给郭少面子了，难不难为是你们说了算吗？搞清楚，现在是你们有求于我
，王总，王总，我们都在京城经商，低头不见抬头见的，你这样趁人之危，可不是君子所为的。君子个屁！这就是弱肉强食的世界，要么你们秦家给出十个点的利润，要么你们就等死。机会我给你们，你们看着办。哟，哥们儿。你带妹子来哥们厂子玩，也不跟哥们说一声，是不是看不起哥们啊？你带妹子来哥们厂子玩，也不跟哥们说一声，是不是看不起哥们啊？拳王，这不是我的妹子，是来找我千桥搭线的。贤<笑>惠美女，既然出来玩，就别拘谨了，来陪哥们玩两个。不好意思，秦王，我们不会玩。不会没关系啊，哥们教你啊，或者我们到休息室去，玩点刺激的。王总，你说句话呀，我们可是郭少介绍来的。秦王，秦王，这这不是我的妹子，你要想找妹子的话，我现在就给你叫两个。<笑>哥们想跟什么人玩，轮得着你指手画脚吗？别去。走着吧，两位美女，跟哥们到休息室去，哥们给你们表演一个一干一毒。不好意思，我们真的不会玩，我们先走了。在我的地盘上，我没说走，我看谁敢走。你们，你们想干什么？吃饭你个废物！你还是男人吗？呃，你就眼睁睁看别人欺负若尘吗？呃，你让我不说话的，现在就怪我了。哥们想玩是吧？你他妈想干什么？放开老子！你喜欢玩，那我就给你玩个一杆金刀啊！废物，你打了拳王，你是在害死若尘吗？哥、呃，打打你的是这个废物，跟我没任何关系。我不认识，我先走了。走走。陈凡，你干什么？你闯祸了，你知道吗？是，没事。哥们喜欢玩，我就陪你好好玩玩，是吧？啊，回去回去，没事啊。可是也可是了，他自己闯的祸就该他自己承担。好玩吗，哥们？你他妈敢打我？你知道老子是谁吗？师兄是丁鹏，我师傅是老王丁刀爷。小子，你死定了！还愣着干什么？给我废了他！是，呀，啊啊啊！你啊！啊啊！哎啊！哥啊！小子，你你你你别过来啊！我告诉你，龙王殿可不是好惹的。龙王殿是，龙王殿怎么有你这种货色？我二师姐就这么叫你吗？啊啊！你死定了！我告诉你，龙王殿不会放过你的，不会放过我的。嗯啊。哥们儿，你死定了！放过我的，放过我！你死定了！哥们儿，你说那万不会出事吧？成事不足，败事有余的废物，出了事正好，这样你就可以光明正大的跟郭少在一起了。可他也是为了我们才动手的，他就是个莽夫，动手之前有为你考虑过吗？算了，我还是去救他吧。哎，还没走呢，正好杀我一枪。<笑>你到底怎么回事？一言不合就打人，你知不知道这样很容易出事？你这个废物，帮不到若尘就算了，现在还害若尘得罪了整个龙王殿。他就是个人渣，你别说打一顿了，我就是给打死。那龙王殿也要谢我替他清理门户呢。你要可救，你要是再这么冲动，我们就取消婚约。成事不足，算了，嫣然，现在怎么办？不仅没有搭上龙王殿的这条线，还彻底得罪了龙王殿。陈逍遥，快救老夫一命！我有事，先出去一趟。他有什么事儿？肯定是看你惹麻烦了，现在当起了缩头乌龟。住手！你这阵下去，他死定了。你是谁？为何擅闯我聚财斋？我是神凡。是他叫我来救命的，笑话！你看看你什么德行，我父亲会请你来救命。年轻人，你是在质疑我的医术吗
，你那半吊子水平还有人质疑啊？我是不想让你把他给整死啊！周神医行医数十年，上至达官贵人，下救黎民百姓，素有国医之称，从未出现过致死人的情况。你是会治病啊，还是有起死回生的本事？居然敢质疑周神医！这都被你看出来了，我确实懂医，但是，我更懂得怎么让他起死回生、啊。你派我无言，我不管你是怎么闯进来的，你现在就给我滚出去！呃、周神医，还请你继续替家父治病。嗯，黄庭九公真，确实能够缓解他的症状，但是你这是在加速他的死亡，他得的不是病。你这个臭小子，你信不信我找人把你打出去？小子，你能看出？这是黄庭九宫针，说明你还有些天赋。但是小子，你一口一个说我把钱老治死了，敢不敢跟我赌一把？赌什么？如果我治好了钱总，你就给我和钱总三拜九叩，赔礼道歉。治不好呢？我要是治不好的话，我就奉献我全部的家产，对你三拜九叩，行弟子礼。哎、开始吧。周神医，快点给我父亲医治吧。嗯，动了，我爸的眼睛动了，谢谢周神医。钱小姐，客气了，救病治人是医者的天职。小子。你现在还有何话可说啊？你年纪轻轻就懂得黄庭九宫针法，也算是有天赋。你向我三拜九叩，承认错误之后，我可以考虑收你为徒。嘿嘿，你看看你干了什么吧？什么意思？三、二、一。爸，你怎么了？快啊，周神医，我父亲为什么突然吐血了？嗯，哦。我这，我明明已经把钱总治好了的呀，钱小姐，抱歉，我回天乏力呀、啊，怎么办啊？快救救我爸呀！现在普天之下，只有一个人能救他，那就是炼制温雪凡的那位神医了。这个温雪凡，您是那位送给那个秦荣耀的人？嗯呢、啊。神医在上，老朽有眼无珠，请神医恕罪。周神医，他一个毛头小子是什么神医啊？你快起来救救我父亲啊！秦小姐，这就是我口中常说的在世的小华佗呀。什么？你是神医？行了，你别跪了，你起来吧。我不是说了吗？是钱有道让我来救他命的，你们非要拦着。对不起，你大人有大量，救救家父吧。小神仙。救救钱老吧，就算阎王要他三更死，我也能留他到五更。那小神医，该如何救治钱老呢？我说了，他得的不是病，而是被邪祟缠身。哎呀，开坛不法，陈先生。您要的香檀、清水、桃木剑都已经给你准备好了。切！貌美整齐的小子，怪我好事，不自量力。五味类洒酒，英灵定，道气长存，天地人。哼！啊！啊！啊！小神医，你你没事吧？两个邪祟不在话下，没事没事没事。爸，你怎么样啊？我好多了，多谢陈小友救命之恩。周神医，你怎么在这儿？钱总，钱小姐请老朽来为您治病，没想到差点把您治死，老朽请罪了。周神医，你治不好我，非你医术不精，不必放在心上。谢谢你啊，陈凡，之前是我错怪你了，对不起。没事没事，你爸之前帮过我，我不喜欢欠人人情。今日大恩
，我实在无以回报。陈小影、嗯，不知你觉得我女儿苏婷怎么样？如果没有婚配的话，我愿意把女儿许配给你。爸，胡说什么呢？知你莫若父，你的心思我还不明白吗？哎，不行不行不行不行！我师傅说了，我乃天纵奇才，其他女人我根本就顾不上。小神医确实是天纵奇才啊！自古的确是英雄配美人呐、啊。小友，此事嗯，日后再议，如何啊？好，好，不说了。今日大恩，我手上有个投资集团，叫天上资本，我想把它送给你，请你务必收下。我要那玩意儿干啥？我又不会打理啊。舒婷会啊，舒婷可以帮你打理。小神仙，你就收下吧。不然，钱老啊，心里过意不去。那我就勉为其难的收下吧。哦、神医在上。嗯，嗯，受弟子一拜，恳请神医收老许为徒。不行不行不行不行！你年岁过长，天赋一般，都不够资格当我徒弟。哎，不过，看在你这身先生的份上，以后你要是遇到什么棘手的问题，我可以帮你一次两次。谢陈先生。既然你没事了，那我就先走了。哼，臭男人还顾不上我，我倒要看看什么样的女人你顾得上。你是想害死金家不成？不是这样的，是秦王对我和嫣然图谋不轨，陈凡才出手制止。秦王想睡你怎么了？还不是因为你是个不知廉耻的女人。嗯，现在穿上这套衣服，立马跟龙王殿去道歉，否则等着给你爹收尸吧。那秦家的人胆子很大呀、啊。居然连我师弟都敢欺负！看我师兄来了，我看谁还能保你？嗯，斌哥，全王，息怒啊！这事儿跟我们秦家真没关系。杜宇，对，我们正要拉他去龙王殿给您赔礼道歉呢。啊，对对对对对对，小贱人，赶紧起来，起来，<笑>快点，快点给龙王殿大佬道歉呢！快点！明明是他们要非礼我，凭什么要我道歉？你们秦家的人，嘴很硬啊！嗯。赶紧给我送龙王殿去！干什么干什么？你们干！哥们儿，哎，哥们儿，上次没好好玩，这次陪你好好玩一把。陈凡，你快走，他们不会放过你的。哎，没事没事没事，上次没玩尽兴，哥们正好，这次人带的多，好好玩玩啊！你小子是不是活够了？敢看不起我啊？兄弟们，给老子干掉！哎呀，怪怪怪物！这小子就是个怪物，怪物！哎呀，丁哥，丁哥，嗯，跟我们秦家没关系，你千万别记恨我们秦家呀！你们怎么能这样？我陪他们再好好玩玩。陈凡，你到底想干嘛？是没事。哎，龙王殿就这么教你做人的？我告诉你啊。我师傅可是龙王殿的刀爷，你要是再敢打我，我师傅肯定会要你狗命的。你说啥？你再说一遍，大哥，大哥，饶命啊！我错了，我以后再也不找你麻烦了。<笑>不要你命，你带我去龙王殿。是是是，你在家待着，龙王殿我帮你办。走，快走。吓死我了！顾总，陈凡被龙王殿带走了。干什么你们？你们两个笨蛋王爷！谁让你们进来的？看不见吗？我这正快活着呢。出出出去！是是师傅啊！救命啊！有人要杀我，我都想杀你。哎哎哎哎哎！是是是是师傅，他就就就他。嗯，你就是导演啊？哎，嘿，宝贝儿，过来。
去吧。哼，哎哎，宝贝儿，别走远了啊，完事儿我还叫你啊。好耶，拜拜。<笑>小兔崽子，你你你是谁呀、啊？你这哥们儿三番两次的找我茬，你当师傅的不管，我好好教育了一番。小兔崽子，胆儿挺肥呀、啊，揍了我的人，嗯，还敢主动上门来。你撒野！疯子啊！你这几个在外面当疯狗，我就不能过来看看你这个领头的？必须的，打回去啊！啊啊！但是打狗你得看主人吧？嗯，我告诉你啊，现在导爷很生气，后果很很严重。我告诉你啊，现在导爷很生气。后果很很严重啊啊！叫人啊！好嘞，快点儿，我等着你把林月娘给叫出来呢。走，嗯，哎，进来进来。小兔崽子，你怕了吗？啊，没事儿，现在给你个机会，你跪下来，自己抽自己二十八子。我。我啊啊！既往不咎。嗯，就就就这几个臭鱼烂虾，你们龙王殿还有没有能打的呀？喂，啊，太嚣张了！这这，揍他！哎哎哎！哎，喂呀、啊，你小子到底什么人？年纪轻轻有这样的身手，确实值得炫耀一掌。嗯、呃，在这跟我导演比，你。还不够格，我可是龙王殿的亲传大弟子。嗨，这样吧啊，这样，这样吧啊，我倒也是个爱菜的人，你现在跪下来给俺磕三个香头，以往的恩怨咱既往不咎，我还会赏你一个所有护法。我还会赏你一个所有护法。对，嗯，师傅，他当护法，我们干啥呀？你可笨蛋，你教师傅做事吗？小小兔崽子啊！你要想清楚了，你跟了我，就是加入了龙王殿，你就是龙王殿的人了。哎，我会向殿主引荐你，求殿主收你为徒，这对你来说。那可是个天大的难、啊、好事儿，龙爷不是我想进就能进的，还要你引荐啊！小兔崽子，你白不识好歹！我看中你是你的福分哼，你们店主他也不敢收我为徒啊！大大胆，你敢对我们店主出出言不逊，你活得不不,不耐烦了！哎哎，哥们儿，你挺忠心啊你啊！你、啊、你、啊、你你你你你你你你你你你躲什么躲？我可是你躲什么躲你躲？师傅，还这狗杂碎太嚣张了，你一定不能放过他。就是，他连店主都不放在眼里，传出去，我们的脸面往哪搁？小兔崽子啊，别管我翻脸不认人，给你机会你不用啊，我会让你死，自我。葬身之地，你们还打不打？你们要是不打，就把你们店主给叫出来，我很急的。你们还打不打？你们要是不打，就把你们店主给叫出来，我很急的。你是真想造死啊？把我那四米长的宝刀给我拿出来！师傅，刀不是在你那儿吗？小兔崽子，这把刀是陨石中提炼的，玄铁锻造而成的。就算是看在大宗师的身上，那就如同看花见彩一般。不也拔刀，生死难料，你小子死定了！你这狗杂碎，你以为你是什么东西啊？得罪了我，还敢拒绝我师傅？今天我就让你知道，是我师傅的刀硬。还是你的嘴硬，小兔崽子
，今天你能死在刀与我的刀下，黄泉路上也有你吹嘘的资本了。就就就就就就这普通的天，你也敢拿出来显摆啊？我就让你见识见识武道大宗师的实力。呃，嘿，哼。呀，呀，哎，哎，哎，阿强，小兔崽子，你不讲武德，你总躲算什么高手？有本事，别动，别躲，好啊，来，好啊，来，呀，来，哈，呀。这这这这！啊！小兔崽子，你竟然能空手夺夺？这种破塘烂铁，嗯，接着不是应该的。你到底是什么人？他是你得罪不起的人。啊！哎哎哎！别说，你来的正好。这小子过来踢馆子，我干不过他。小兔崽子，我们店主来了，就你那点功夫，在我们店主面前那就是土鸡挖挖狗。哎，你等着嫂子吧啊！哎，跪下！啊，嗯，店主，是他要杀我，你让我下跪？我师弟要不是看在我的面子上，就凭你那三脚猫的功夫，他要杀你。你早就是一具尸体了，小师弟，你怎么这么偏心啊？下山了，先找老大，不找我，你眼里是不是没有我这个二师姐啊？师姐呀、啊，我这不是被你手下的人给带过来了吗？嘿嘿嘿嘿，嗯嗯，小师弟，那你说你想怎么处置他们？对对，对不起，我不知道他是你，你是。我如果知道他是你师弟的话，你给我十个摊子啊，不一百个摊子，我我可得得罪他。你该给谁道歉？你不明白吗？走，起起立。对，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。哎，停！师姐，他是你们的人，我不管。我现在找你有急事，还不赶紧给我滚？是，撤。走走走走走走小师弟，你有什么急事啊？二师姐，救命！师傅之前交代过，虽然说你功力全无，但我看你刚才挺能打的，怎么救你啊？呃，此事说来话长，我要先和你睡一觉，很急。睡一觉？嗯。小流氓。<笑>啊，那个，可是你不是有大师姐和未婚妻？还这么猴急，<笑>师姐不是你想的那样。师傅说了，我乃天纵奇才，身上缺了三魂一魄，必须要和你们睡一觉。小凡，嗯，你没事吧？大师姐，你怎么来了？小凡又不是你一个人的，我怎么就不能来了？难道你想独霸他不成？那还有啊，虽然你也是小凡的师姐，但是要分清楚大小。啊别以为你是大师姐就压得过我，小凡是谁的还不一定呢。哎，哎哎哎哎！两位师姐，你闭嘴！呃，呃，哎哎，师姐，你怎么了？没事，没事。老二，我们师出同门，你要有什么事儿，可不能瞒着我们啊。嗯。师傅叮嘱过，小师弟下山功力全无，我不想把他卷入江湖恩怨当中。发生什么事？说不定我可以解决。当初我下山在江城创立龙王殿的时候，和人抢地盘，得罪了地头蛇叶青天，我的伤就是跟他请来的高手郭昭时留下的。不是，但你可千万别想着帮我，连我都不是他的对手。如果想要强出头的话，只会越帮越忙。手下败将也敢这么狂
。如果只是他一个人，这倒也不成气候。可是他又从外面请来了一个什么大高手，晋级在武之上。店主，有人请你。你们先在这待着，我去去就来。二师姐这种大宗师境武者，行走于世间几乎无敌，修为能在他之上的，的确算是个人。哎，小凡、嗯，你的功力到底恢复多少了？能不能帮老二啊？如果是大宗师，有三成把握；要是更强，恐怕现在的我也有些无力。那可怎么办呀？大师姐放心，我不会看二师姐出事的。这是什么？这是师傅下山前交给我的。阴阳交感，万物化身。你二师姐命中已有你一魄，必遭杀头劫难。然你功力全无，须与你大师姐交合共修，方能化险为夷。小凡，难道你还有其他办法吗？可是这……臭小子！难道你就想眼睁睁的看着你二师姐死吗？我不要二师姐出事。My girl, my baby. 哦嗯嗯、大师姐、嗯，你居然背着我把小师弟吃干抹净了！<笑>我们是你情我愿的。二师姐，你说的那个人现在在哪？哦，今晚叶晴天约我在聚义堂见面，江湖恩怨，江湖了断。好，师姐放心，有我在，你扫一切。啊、小凡，你的功力到底恢复多少啊？虽然只有五成，天之下已经没有人是我对手。那就好，师姐没有白疼你，今晚就看你的了。你们要去围观也可以。但切记不可贸然替我出头，否则我也保护不了你们。没想到叶晴天一回来就对龙王殿殿主宣战，不知是自寻死路还是报仇雪恨呢、啊？还带回来个大高手，嗯，肯定是报仇雪恨的。林月娘怎么还没来？不会是怕了吧？谁说我不敢来了？他怎么来了？谁说我不敢来了？没想到林月娘真敢来，她不怕死啊！林月娘，你总算来了。叶晴天，我没想到你还敢回来。林月娘，我当年拜你所赐，身受重伤，流落海外，我无时无刻不想着复仇。今天我们既分上下，也全生死。江湖可不止打打杀杀。难道就不能坐下来谈谈？你跟他谈什么呀？好啊，想谈，那你就自断手脚，跪下来跟我谈。这么说，没得谈了。我背井离乡，忍辱负重这么多年，早已达到大宗师级别、嗯。今天，我就是来复仇的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这哪是来报仇雪恨的？这分明是自寻死路了。你可别忘了。他可是带了高手助阵，最后鹿死谁手还不一定呢。林月娘，没想到短短几年，你居然突破了大宗师巅峰。风水再转，也转不到你家，受死吧！呀，我，呀，我，呀，我，我，我，我，我，我。敢杀我徒弟，听我说过了吗？隔空御物，你是大宗师之上，化境大高手。师傅，徒儿给你丢脸了。小丫头片子倒是有点眼力劲儿，既然知道我正无敌的厉害，还不快速速跪地求饶？你就算突破了巅峰大宗师又如何？我师傅出马，你必死无疑。化境大高手，能有多厉害？一入化境深似海，从此所见皆蝼蚁。出神入化，说的就是化境最大的高手。刚才隔空御物就是最明显的标志，能隔空杀人，防不胜防。哎，师姐
，一个化境武者而已啊，有什么怕的呀？竟敢小看化境高手！看来这林月娘也是黔驴技穷，搞了个毛头小子助阵。哼，武之小儿，你可知化境大高手的威力？杀大东之，如屠猪狗，你有什么资格？敢在老夫面前口出狂言？有何不敢？我师父说了。我乃天纵奇才，五岁悟道，勤学苦练十五载，到现在都不知道什么是对手。你既然找死，嗯，那老夫就成全你。今天真是大开眼界，化境大高手发威，果然是不同凡响。激怒了朕无敌，这小子死定了。嗯，小师弟，小心点。哎，没事没事。嗯，哎，没事没事。嗯，哎、嗯，哎、嗯。龙魂，师傅，这么点实力啊，还以为遇到对手了呢。没想到阁下竟然也是化境大高手，是老夫鼠目寸光，小看江湖英雄了。你说的对，你就是鼠目寸光，化境也能叫高手？我就知道你这臭小子一定行。哼，从今往后。我要他每天晚上都给我当陪练。哼，我师父最厉害的功法还没用呢，你们必死无疑。数字狂妄，老夫最强的是剑术。我手持宝剑，你手无寸铁，拿什么跟我斗？强者恒强，你就算用剑，你也打不过我呀。死到临头还在装腔作势，我一剑就劈了你！一样。杀人的不是兵器。无形之人最为致命，杀人的不是兵器，无形之人最为致命。呀呀，师傅，呃呃，师傅，你怎么可能？我师傅是化境大高手，怎么会输给你们？师傅，俺这个娘嘞，从今往后，龙城就要臣服在这个年轻人的脚下。他竟然真的赢了，真正的杀人于无形啊！叶晴天，我不屑于赶尽杀绝，今日废你武功，希望你好自为之。我我我，小师弟，真是太谢谢你了。师姐说什么那么见外呢？哟，看把你嘚瑟的！陈凡，你到底是什么人？我师傅说了，我乃天纵奇才，三魂缺一。哎，大师姐。三师姐在哪儿？下山之后就没见过她。你三师姐忙得很，我也不知道，给你打电话问问。嗯，陈凡，你三师姐是谁？周星寒，竟然是他！我可是他的超级粉丝。你去见他的时候，能不能带上我？可以啊。你三师姐在长夜酒吧和导演谈剧本，让你现在过去找他。嗯，哎，二师姐，我媳妇家人非说你们龙王殿真的他，明天你去一趟呗。陈凡，我带你去，给你当司机。嗯、啊，好。啊！王导，这部剧的女一号能不能让我来演啊？女一号已经有人选了，该要把我伺候好了。女二号没问题。<咳>啊，千寒，你来了。呃，你先回去等消息吧，剧本出来之后我再联系你。嗯、千寒，来坐。王导，坐坐。王导，你说哪场戏需要改动一下？呃啊啊，就这场戏，我觉得错位吻戏不够劲爆，想要改成床戏。王导，我入行以来从没拍过床戏，我怕自己演不好，还是不要改了吧。没事儿，小韩，不会我教你啊。王导，请自重，我说过不拍床戏。小韩，这就是你的不对了。床戏又没什么，想要拍出作品就要为艺术献身。我知道你没拍过床戏，我这次叫你来呢，就是想给你单独补补课。<笑>所以呢。我把你叫来，就是想单独给你补补课。吴奇，妈的，臭婊子，你把自己当成国民女神是吧？没有我，你能当得了这部戏女一号吗？
你这破女一号，爱找谁演找谁演，我不演了。你，你，臭婊子来了就别想走了。你无耻，你让开！还在这装清纯，今晚我就强暴了你！住手！放开我！小子，还关我事儿？知道老子谁吗？你是谁重要啊？动我师姐，你是不是不想活了？你是小师弟，这原来是那个贱人的姘头。我告诉你，你想让他在娱乐圈里混下去，就把他洗干净给我送过来，不然我让他身败名裂。身败名裂、哎？住手！他背后有大人物撑腰，我们惹不起的。小子，敢动我，等死吧！等死？等死可不是我的风格。你你别过来啊！我告诉你，我全当今天什么都没发生。如果你再敢动我，钱家不会放过你的。钱有道在我面前也得毕恭毕敬的。你这条狗这么狂，你这条狗这么狂，小子你有种，你敢让我打电话吗？想要人啊？行，我给你这个机会，我要看看钱家到底能把我怎么样。小凡，嗯、他背后的钱家连大师姐和二师姐都会忌惮三分，我们还是不要惹他了。放心吧，偶像，就算钱家在陈凡面前，也得毕恭毕敬的。钱管家，我让人打了，快来救我！好大的胆子，也把扬声器打开。哎，好。我不管你是谁，不管你为了谁，我钱生今天把话放这儿。嗯，要么想尽办法让王导演原谅，要么就等死吧。钱长，嗯，你竟然知道我。那你还不照办？我操！谁给你胆这么跟我说话？这他妈人渣敢利用职务之便动我师姐，别说我打他了，就让他去死，这口气我也消不掉啊！小子，这狂啊！有种报个名号。陈凡，人是我打的，我还要继续打，你有意见吗？陈先生，对不起，我我我不知道是你啊，这姓王的搬动是非。跟陈家没关系啊！这狗东西敢得罪您和师姐，就算你将他沾刀万剐，都是应该的。呃，陈先生，我错了，我不该惹你师姐的，我该死，你你饶了我吧。你自己说的，你该死。呃、小凡，这样不会有事吧？他活该。天成，过来扫地。好的，陈先生。我知道了，嗯，谢小姐，麻烦你送我和师姐回去，路上有事跟你说。好，小凡，我剧组还有事儿，我让助理在楼下等我，我先走了。嗯、呃，我们也去吧。好。哼、嗯。小凡，你都这么优秀，为什么不告诉若尘？哼，那都是外在的。我希望他看到的是我的内在，好吧？那你想让我帮你什么？呃，今天的事你不要告诉他。陈凡，论身材和容貌，我不比若尘差，家世也比他好。你要不要考虑我？啊、<笑>我不会放弃的。你在家呢？嗯，哦，我和嫣然今天有个饭局，我给你转五万块钱，今天你自己安排。我们快走吧，郭少已经在楼下等我们了，记得收钱。嗯，啊、哦，陈先生，林店主全老还有顾总想请您吃饭，让我接您去酒店。嗯，行，好，嗯嗯。他们怎么在这儿？哎，陈先生，你认识他们？等会儿我安排人去给他们送一瓶酒啊！嘿嘿，这样吧，嗯、哟，两位美女和郭少来了，快请坐。昨天是我失礼了，郭少已经教训过我了。为了表达诚意，我特意将。
天上资本的冯经理也请来了。他虽然和龙王殿不熟，但他是大夏集团钱老的远房表亲，也能从中斡旋你们和龙王殿之间的麻烦。冯经理你好，好来，我们共同举杯。嗯，嫣然，嫣然，嗯。冯经理，嫣然喝多了，我先送他回去吧。咱们今天先喝到这，改天我请你吧。哎，今天我告诉你，你们谁也别想离开这个地方。王子成，给老子滚！王总，你什么意思？什么意思？什么意思不明显吗？上次我给你机会，结果被那个臭要饭的搅了局。今天我叫你们两个轮流伺候我，直到我们满意为止。哎呀，没想到有朝一日我也能睡龙尘绝色，想想就过瘾。<笑>姓王的，这是我的人，滚出去，不然连你一块收拾。陆晨，你等着，我马上去找人救你。你们，你们骗我？你以为呢？你也不看看你现在什么处境，哎，让你那个废物老公打拳王，你们的下场只有死路一条。啊，嫣然，我们走。想走？嗯、啊，还叫那个郭一凡来找我，叫老子给这个丧家之犬赔罪。你也配？你们两个卑鄙小人，无耻之徒。我们就是卑鄙，就是无耻啊！你能拿我们怎么样？这话说的，们能在咱俩的胯下浪叫啊！<笑>你们别忘了，我老公。你还指望你那个老公来救你？<笑>他得罪了龙王殿，现在不死也是个残废。你跟他们说那么多干嘛？我都迫不及待了。<笑>今天我就要财色双收。<笑>小娘子，陆<笑>晨，干嘛呢？哎嗯，哎，是你得罪龙王殿，竟然还能活着，很意外。赶着我媳妇儿，是不想活了。一个吃软饭的窝囊废，还敢在我面前装腔作势？我不管你怎么从拳王那里逃出来，但我告诉你。我还认识刀爷，今天就叫你生不如死！快打电话给刀爷，他敢打我们，我要把他弄残，当着他面玩他未婚妻。刀爷马上到，今天我一定要弄死你这个小子！啊，你跟小刀很熟啊？你信不信一会儿他来了，你会死得更惨哦？哼，你很会打啊！好，到时候你就算跪下求我，我一样会弄死你。好，弄弄弄啥嘞？这是，哎，道爷，你终于来了。谁呀、啊？非非得我亲自出马？就是这狗东西打的我，赶快打断他的狗腿！嗯，狗，切<笑>，呃，嗯，狗，嘿嘿，切，嘿嘿，道爷，你打他呀？你打我干什么？我打的就是你。你，你知道他是谁呀？他是我店主的师师弟。什么？哎，哎，陈先生，不好意思啊，怎么出事？我跟你说了，小刀来了你会死的更惨，你别不信。哎，啊，你那句话怎么说来着？啊，就算我跪下来求你。你要整死
，小刀，哎哎，找人把他们俩送回去。啊、快点把俩小门请请回去，小心点啊！你，哎哎哎，小刀，你知道我是谁吗？我是天上资本的经理，我爸冯博广是副总经理，钱有道的外甥，你敢动我一试试？我哎呀！哎呀！我哎呀！我哎呀！我哎呀！哎呀！这这这先生，他他他不能打，背景很。你等着，我今天让你知道死字怎么写。还是请店主去吧。喂，爸，恒通贸易的秦若晨想色诱我，我没同意，他就找人打我。大胆！敢打我儿子，让他给我等着！哼，我爸马上就来。小子，你死定了！一个副总经理，好厉害哦！哎呦，好大口气呀、啊，竟敢轻视我！今天我不管你是谁，肯定走不出这个包厢。爸，就是他，你就是。天上资本的副总经理，天有道的远房表外甥啊，小子，你现在知道害怕，完喽！怕你，你怕我还差不多。小子，你什么意思啊？你不会是觉得你的背景比我大吧？<笑>我的背景啊，这么大哦！笑话！老子今天就摇人废了你！看你的背景大还是我的大？<笑>我看你才是笑话！<笑>我看你才是笑话！嗯，表舅，你怎么来了？嗯，哎，我再不来，我的老脸都被你丢光了。老夫来迟，还请陈先生恕罪啊！钱老，你们钱家的人有失管教，动不动就要把我给废了。废物，还不赶紧给陈先生道歉？表舅，这小子不过是一个小瘪三儿，你让我给他道歉？混账东西，我的命是陈先生救的，现在天上资本也归陈先生所有，你不道歉可以，就等着被逐出家门吧。<笑>陈先生，对不起啊，呃，我有眼不识泰山，呃，求您看在家主的份上，别跟我一般见识，呃、行吧？天上资本不需要这种不分青红皂白的人。嗯，这个副总经理可以换你。你被开除了，敢得罪我钱有道的恩人，从现在起，你被逐出钱家，自生自灭吧。呃呃，你这坑爹的玩意儿！哎呀，这这爸爸，对对不起吧，我我我，还有这哥们儿，手段下作。龙城，我不想再看见。陈先生，陈先生，对不起，陈先生，儿子，这这都是王子强的主意，我也是被骗的呀。醒醒，醒醒，醒醒啊，醒醒。你们怎么在这儿，王子成？你害死我了！你不是说秦若晨是丧家之犬好欺负吗？王家已经没有存在的必要了。我代表万国商会封杀王家，那我就让龙王殿帮主们多多关照王家，直到王家家破人亡为止。什么？小刀，倾城。今天晚饭是吃不成。我先回去了。我们怎么在家？哎，若晨，你们没事吧？我们没事，谢谢你救了我们。啊，我救了你们？啊，我救了你们？不是钱家主和万国商会以及龙王殿出面封杀了王家吗？这和我有什么关系、啊
，不是你救了我和嫣然吗？我没帮到你们，还差点害了你们，都怪我。没想到那王子成是个衣冠禽兽，早知道就不找他了。知人知面不知心，这不怪你过少。秦若尘，你简直无法无天了！给我滚到老宅来！若尘，是有什么事吗？秦林给我打电话，让我回趟老宅。这样吧，我亲自去和秦林谈一谈，他或许能卖我一个面子。那真是太谢谢你了，郭少。为了你，我什么都愿意。哎，若尘，要不等这件事情结束了，你和陈凡解除婚约吧。嫣然，你胡说什么呢？郭少一心一意对你，还处处帮你。若尘，你没事吧？若尘，若尘，你没事吧？若尘，陈凡，你去哪儿了？你知不知道我和嫣然差点出事？我知道，王子成和冯涛这俩下三滥小子想对你动手，我刚好碰见。不过你放心，我给他们收拾了。够了，陈凡，我没想到你是这样的人。嗯，我怎么了？我知道你想在我面前表现自己，但是做人要脚踏实地，不要好大喜功。我没有好大喜功，我说的都是实话。你非要我拆穿是吧？你说是你遇见的，那你怎么会在家福酒店？我师姐们和亲友到请我去吃饭，我刚好看见你们进包厢，我拿瓶酒准备给你们送过去，那不就碰见了吗？我知道你想在若尘面前表现，但钱总是什么人会请你吃饭、啊？要不是我请龙王殿的刀爷出面收拾了他们一顿。导演又利用龙王殿的关系，将洪涛的事上报给了钱家。若尘，还真有可能被你给骗过去了。啊？哎，这么说你跟小刀很熟啊？哼，我跟刀爷也就一般熟吧，拜把子兄弟。刀爷说还会给我引荐龙王殿店主和钱家家主认识。若尘，不是要回老宅吗？走。哼，陈凡。你跟我们一起去吧，秦若尘啊，秦若尘，我让你去打通龙王殿的关系，你不仅没完成，还把龙王殿彻底得罪了。从现在开始，和你爸被逐出秦家了。啊，凭什么？就凭你这个贱人，没了利用价值。大姐，你会后悔啊？让我们后悔？你也配？我跟你们说，陈凡，你够了。我已经被你害得这么惨，你还要让我丢人现眼吗？若尘，我说的都是实话，不信你们他。小子，你就算想在若尘面前吹牛表现自己，也不用这么的不切实际吧？不好了，龙王殿店主带着刀爷来了。什么？快去迎接。是。完了完了，秦若尘，都是你这个贱人把我害惨了。我一人做事，一人当。不怕不怕。龙王殿殿主到，小师弟，让我看看你媳妇是天上的仙女还是地上的狐狸。郭少，你和刀爷不是拜把子兄弟吗？还请他救了我们，怎么不上去打个招呼啊？哎，导演，谁啊？一边去。那个若尘，我还有事，先走了。师姐，你来的正是时候。我跟他们说实话，他们就是不信。哎呀，这都不重要。他们谁是你媳妇儿啊？哎，哎，哎，师姐，她就是师傅给我安排的媳妇，秦若尘。见过林店主。没想到这小子还真的认识龙王殿店主。怎么办啊？哎。嘿嘿，若尘啊、嗯，那个叔啊，刚才口气重了点，叔给你赔不是。哎，你也知道，叔也是为了家族，对不对？别往心里去啊。对呀、啊，姐，对不起，我不该这么对你的。现在后悔了？晚了，二师姐，我们走。哎，小陈，哎。哎，小陈，呃，玲玲啊，现在怎么办呢？哎，这小子这么厉害。
这可不行，这以后他骑咱们俩头上怎么办？爸，我有个办法。什么办法？我准备花十个亿，请新晋花旦恩斯奇当恒通贸易的代言人。那不行，十个亿他哪值那个价？爸，再说了，这不等于给那小贱人做嫁衣吗？爸，我自然知道他不值十个亿，但这是我最后的机会了。若是秦若尘那个贱人答应啊。事后，安思琪会把钱转到我们卡上，我们带着钱马上离开呀、啊。这我固然知道，那他要是不同意呢？他要是不同意，安思琪会在娱乐圈放出风声，说恒通贸易言而无信，就会把恒通贸易推到风口浪尖这样，我们和秦若尘分家，也不是拿到了十个亿吗？妙啊！就这么办。秦、嗯、<笑>若尘。啊！经过公司高层决定，想请安大美女做我们公司的代言人，合同都拟好了。你等一下吧。秦若尘，现在呢是公司发展的紧要关头，这个合同我们已经看过了，没有问题，你赶紧签了吧。不对吧？请安小姐代言，市场价在八千万到一个亿，合同上写的是五十亿，这合同是你们拟的，我不会签的。秦若尘。胡说什么呢？安大明星现在可当红了，完全值这个价。再说了，为了请安大明星，我们可是费了九牛二虎之力啊！你说不签就不签啊！哼，秦若尘，你别太把自己当回事儿啊！你要是不签，集团发展受阻，你就是集团的罪人，等着被给关门问责吧！你们恒通集团是在戏弄我吗？连五十亿都出不起、啊，还想请我当代言人啊？安大美女。稍安勿躁，稍安勿躁。秦若尘，安大明星在娱乐圈的影响力，想必你清楚，千万别惹怒了他。只要他一句话，我恐怕我们集团再也找不到一个代言人了。你怕什么呀？怕什么呀？这哪有你说话的份儿？你个废！我们恒通贸易的事儿，什么时候轮到你这个废物赘婿指手画脚了？我，董事长的老公都没有资格，你们有什么资格呀？安小姐，如果我没有看错的话，你最近是不是经常焦虑心烦意乱，动不动就挨骂人啊？恒通贸易怎么能找这种更年期就在走下坡路的人做代言，而是得找那种积极向上、年轻有活力的人做代言，那才是相得益彰嘛？你说什么？等会儿变成这样了，你你你你你你你你你这个叫做人老珠黄的节奏。你个贱名，敢说我老了？还有你秦若尘，我记住了，我发誓从现在起会动用一切资源，让你们恒通贸易找不到任何代言人。秦若尘，你不签字就算了，你还让这废物老公在这扰乱是非。秦若尘，你是把恒通贸易往绝路上逼吗？我看这个位置你也没有资格坐了。识趣的话，你就辞职吧。陈凡，你干什么？我说的是实话呀。你找这种人老珠黄的，又在跟年轻的人做代言，那岂不是说恒通贸易正在走下坡路啊？你个废物赘婿也敢看不起我，你给我等着！我才不等呢，老不拉几的母老虎，送人都没人要。哎，你说把周清寒请过来做代言，怎么样？你说把周清寒请过来做代言，怎么样？你说什么？你是来搞笑的吗？连我都请不起。还想请周清寒？周清寒可是当红国民女神，艳压娱乐圈，你还妄想请她做代言人？那你们敢不敢和我打赌？赌什么？赌我能不能请来周清寒？如果你请不来，就让他主动辞职。要是请来了，你们立马给我推出集团。嗯，好，一言为定。我说的是实话。那要是不能把他请过来，那岂不是说红的贸易在走下坡路？他是脑残吧？周清寒是我的好姐妹。<笑>他的电话从不对外人公布，他也配装模作样给周清寒打电话？我倒要看看他能装到什么时候。哎，师姐，我在恒通贸易集团，你过来一下，我这里有事儿。我正好有事要找你，等着，十分钟之后到。啊，好，十分钟啊，行行行，这小子解决了，真认识周清寒的。他要是能请来周清寒，我原地倒贴。你这老不拉几的人，送人都没人要，还原地倒贴？你。哎，时间到了啊！人呢？急什么？十分钟嘛！五、四、三、二、一。啊
。姐，小凡，你来找我什么事儿？周心寒，会见鬼了吧？你真把周心寒给请来了？嗯，周心寒，你来干什么？你是谁？我来干什么？也不用跟陌生人报备吧？师姐，他说他是你姐妹啊，你不认识啊？闺蜜，我呀，不和老女人做姐妹。恒通集团周星寒，你给我等着！哎，干嘛呢你？你干嘛呢？你,你干嘛？秦若晨、嗯，不要太过分了啊！你俩是不是要耍无赖呀、啊？啊，说话不算数！我耍无赖怎么了？我就耍了，你能拿我怎么样？你还想动手？哎、好汉不吃眼前亏。嗯，没走了。我的。那呼噜一顿的擦，你的擦擦，一再突然改不你的，当有那你的。小凡，你可真不把师姐当外人。不好意思啊，周小姐，你也是陈凡的师姐，你就是小凡的未婚妻。小凡，你找我什么事儿？给我媳妇儿当代言，终身代言怎么样？嗯，真的吗？太好了，谢谢你，周小姐。这样吧，今天晚上我请你吃饭，就当表达我的谢意。晚餐就算了，今天我来就是想带小凡去和我两个师姐一起吃饭。嗯，你要不要去？可以吗？当然了。嗯，师姐，啊、我正式介绍一下我的妻子秦若晨。江城绝色果然名不虚传。不过我和小凡关系亲密，你应该不会介意吧？只要陈凡是我未婚夫就可以了，其他的我不介意。若晨妹妹，你什么时候带我们去你家拜访一下你父母啊？我妈在我很小的时候就去世了，我爸现在重病，还在医院，没有脱离危险。你怎么不早跟我说？你也没问啊。放心，有我在，你爸不会有事的。真的吗？你就放心吧，这世上就没有这臭小子治不好的病。秦若晨，不想让你爹死的话，马上给我滚到仓库来！秦林，你要干什么？干什么？你来了就知道了。秦林，你放了我吧，我什么都答应你。陈凡，秦林绑了我吧，怎么办？放心，有我在，没事。敢绑我小师弟的岳父，真是活得不耐烦了。啊，不用，师姐，我自己去，免得他说什么话招。我也去。玲玲，你觉得我们这么做真的好吗？秦若晨她老公可……爸，她三番五次的羞辱我们，难道我们就这么算了？可是，爸，你别可是了，我们韬光养晦这么多年，不就是为了这个钱吗？现在秦辉这个老不死的东西在我们手里，我就不信秦若晨他不就范。哎呀，玲玲。你说，连龙王殿的人都对陈凡这小子毕恭毕敬的，你确定你请的人就能请得住他？爸，你放心吧，这次我做了万全之策，我一定让他们有来无回。哎、嗯，是，爸，你你别伤害我爸，我求求你放了他。赶紧把我老丈人放开，不然我让你们陪葬。让我们陪葬，你也配？我现在什么实力？你应该清楚，别玩火自焚啊！今天我既然这么做，肯定做了万全之备。你们今天必死无疑。秦丽，我求求你，我求求你别伤害我吧！你要什么我都满足你。现在知道求我了，晚了，黑白双煞何在？在。陈凡，我知道你很能打，但在真正的高手面前，不值得一提。我看未必哦。黑白双煞是我花了一个亿从国外杀神榜上请来的化境高手，杀你就像捏死蚂蚁一样简单，杀你就像捏死蚂蚁一样简单。化境高手，昨天刚杀了一个，<笑>死到临头了还嘴硬。秦若晨，等我把这个废物杀了，<笑>再把你们父女俩弄死，合同贸易就是我的了。秦林，你这个卑鄙小人！闭嘴！这都是你们逼我的，你们俩还愣着干什么？给我上
。哎，玲玲，两个花剑高手都不谈对手，这到底什么人呢、啊？你们俩，你别过来，否则我现在杀了他！不要，不要！陈凡，你不是很能打吗？现在这个老不死的东西在我手里，我看你能把我怎么样？哎呀，你们俩，你们俩到底要怎样才能放开他？烦不烦呐、啊？我要你跪下来，自废武功！不要，不要，陈，不要。陈若尘，你真是又当又立啊！这不要，那不要，那好啊！我现在就杀了这个老不死的，让他给我做陪葬。好，乌龟，算你识相，快点！乖，乖，算你识相，快点！乖。机会啊！哎，玲玲，你没事吧？哎，陈凡，陈凡，哎，饶了我们吧！哦，我们错了，我们错了。看在我们是一家人的份上，就饶了我们吧。饶了你们？你们饶过若尘没有？哎，死丫头，赶紧过来，给陈凡道歉。啊，陈凡，我们现在错了，我们鬼迷心窍。我保证，只要你放过我们，我们从此离开龙城，再也不打横冲贸易的主意了，行吗？我做就不会死。爸，爸，爸，你怎么了，爸？陈凡，陈凡，快救救我吧！陈凡，我爸怎么样了？你爸没事，就是有点虚，好好休息就行了。谢谢你，陈凡。哎，爸就是我爸，有什么见外的？没事了。女儿，女儿，爸，你醒了。扶爸去客厅，我有话对你说。啊，好。爸，你要说什么事？你就是陈凡吧？啊。爸，你怎么知道？当年啊，你师傅下凡入世的时候，便定下了你和陈凡的婚约。他说缘分天注定，你只会嫁给陈凡，所以。我不用问就知道，伯父，还叫伯父呢。爸，哎，哎，爸，现在我和若尘已经完婚了，你能否把另一半婚书也给我？那是自然。好了，老头子，我歇着去了。就不耽误你们小两口的好事了。爸，你说什么呢？<笑>走了。<笑>陈凡，你怎么了？若尘，有件事我想和你坦白。什么事啊？你，你体内还,还封印着我一魄。什么？那要怎么办？那，那就想办法把它解封。要怎么解呢？就。你们在干什么？没干什么。你怎么来了？我买了若神家隔壁的房子，以后我们就是邻居了，来打个招呼。太好了，这样以后我们就可以随时见面了。臭小子，有了媳妇儿忘了师姐是吧？这些年我的武道停滞不前，所以我和老大、老三买了你们隔壁的房子。以后啊，你就天天陪我练功。我现在可是你们公司的终身代言，住在你们家附近很合理吧？这是什么？这是师傅给我的，师傅让我完成他所有的任务再打开。嗯，徒儿，为师为你挑选的老婆和师姐都怎么样啊？为师，终身为父。尊使命，不是我想的这样。哼，骗我去吧。<笑><笑>